మనం సంసారంలో అలా జీవిస్తున్నాం అని అభిప్రాయం కాబట్టి ఇది ఒక ఇది ఒక సాధన మెడిటేషన్ ఎలాగంటే నేను మనిషి ఎలా ఉంటాడు కళ్ళు నుంచి ఆ క్రీడ భావంలో ఉంటాడు అలాగే రాజపుత్రుడు నేను ఈ కిరాతులు కొడుకున్నాను ఈ కిరాతుల భార్య ఇది నా తల్లి ఇది మా ఇల్లు ఇది మా నివాసం చేసేటువంటి కొండ గుహల లోపల సమాజానికి దూరంగా నివాసం చేయడం మా ఇంట నివాస స్థానము మేము దాన్ని కాసి అది పై నుంచే మాటసాగు ట్యాంక్ చేసి అది సంపాదించి మా యొక్క వృత్తి మేము అలాగే జీవిస్తాము అలా అలా అనుకుంటున్నాడు దాని గురించి దట్ ఈస్ అబౌట్ గివింగ్ థింగ్స్ అబౌట్ థింగ్స్ యాధ ప్రత్యేకంగా జీవిస్తూ ఉంటాం అలాగే మనం కూడా అలా జీవిస్తాము నేను ఈ సంసారానికి చెందిన వాళ్ళు ఇది నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేను ఇక్కడ వాడిని నా వయస్సు ఇంకా నా భార్య నా పిల్లలు నా భర్త నా ఇల్లు నా ఆస్తి కొంత పోవేస్తుంది డబ్బు పోలేస్తుంది డబ్బు పోలేసేప్పుడు తన యొక్క జీ న్యాయయాత్ర అవసరమైన అవసరమైన దానికి కొన్ని పది నిమిషాలు ఎక్కువ పోలేసుకుని అటు పెట్టుకోవచ్చు కదా కొంత ఇన్సూరెన్స్ అంటారు దేహయాత్రకి కావాల్సిన మొత్తం కంటే పది నిమిషాలు ఎక్కువ పోవి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాదు వంద రెట్లు ఎక్కువ పోవి పోవి అది కూడా కాదు లక్ష రెట్లు ఎక్కువ ఆ విధంగా మా ఎక్యుములేట్ స్పిరిట్తో ఉంటాడు అన్నీ ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అలా ఎక్యుములేట్ చేయడం వాన్ ఎక్యుములేట్ అది ఒక ఎక్యుములేటివ్ స్పిరిట్ అది మనిషికి అది సంసారం అంటే అదే ఏదో ఒకటి అలా ఎక్యుములేట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇంకేది దొరకకపోతే ఫేస్బుక్కి పోయి నాకు ఎంతమంది తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆ సంఖ్య ఎక్యుములేట్ చేస్తారు ఎన్ని క్యూబులు ఉన్నాయి ఏడు వందలు ఉన్నాయా ఏడు వేలు ఉన్నాయా డెబ్బై వేలు అది ఎక్యుములేట్ చేస్తూ ఉంటాడు మా మిత్రుడు ఒక ఆయన నాకు ఫోన్ చేసేవారు లక్ష క్లిక్లు వచ్చాయంటే స్వామి తేడా ఫోన్ అంటే శుభం అంటే అదొక ఎక్యుములేషన్ ఏదో సంథింగ్ అంటే పిచ్చినట్టు వచ్చి ఎక్యుములేట్ చేస్తూ ఉండడం ఆ స్పిరిట్ లోకి ఉంటాడు ఎందుకని నేను ఇక్కడ కానీ ఈ లోకానికి చెందిన వాడము ఈ సంసారానికి చెందిన వాడము ఇక్కడ మనం పోగేసుకున్నామని మనకి అనుకుంటాం వాస్తవం ఏమిటి వీడు ఇక్కడ వాడు కాదు వీడు అగ్ని మహాగ్ని అగ్ని నుంచి వీటి స్ఫూలింగంలోనే జారి పడ్డాడు ఇక్కడ వాడు కాదు వీడు ఈశ్వరునకు చెందిన వాడు ఈశ్వరుని నుంచి విడిపోయాడు మళ్ళీ కాబట్టి ఈ దృష్టాంతం ద్వారా నువ్వు ఈ లోకానికి చెందిన వాడు కాదు ఈ లోకంలో అనేకములు ఉంటే అనేకములో ఒకటి నీవు కాదు నీవు ఆ మహాగ్ని నుంచి వచ్చినావు ఆ విస్ఫూలింగము వంటి వాడు ఆ మహాజ్ఞే నీ స్వరూపము నీవు ఈ లోకంలో దాని పొందడానికి ముందు ఆ మహాజ్ఞతోనే ఏకమై ఉంటుంది అని ఆ దృష్టాంతం యొక్క ప్రయోజనం కాబట్టి జీవులకు వాడి యొక్క జీవత్వాన్ని బోధించడానికి శాస్త్రం అవసరం వాడి జీవత్వం కూడా అనుభవాన్ని పుస్తులే ఉంది వాడికి నీకు అనుభవాన్ని పుస్తుంటే జీవత్వము కల్పితము విద్య అజ్ఞాన కల్పితము నీ యొక్క యథార్థ స్వరూపము ఈశ్వరుడే ఈశ్వరుడు ఎలా అయ్యాడు నేను జీవుగా ఉన్నాను కదా అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే నిపుణులు ఎలా అయితే అగ్ని నుంచి బయటపడడానికి ముందు మహాగ్ని అయి ఉండేమో అదేవిధంగా నీవు ఆ ఈశ్వరుని నుంచి జీవభావంలోకి జారిపోవడానికి ముందు ఈశ్వరునితో ఐక్యముగా ఉంటుంది అని దృష్టాంతం యొక్క ఆ విధంగా దృష్టాంతాన్ని అర్థించుకోవాలి ృష్టాంతం అంటే మహాత్మ నుండి నిపుణులు వచ్చి సువర్ణ దృష్టాంతం సువర్ణ దృష్టాంతం మనం ఎలా పెస్తే అదే సువర్ణ దృష్టాంతం ఎక్కువ సో సువర్ణ దృష్టాంతం అంటే బంగారము ఆభరణం తర్వాత మణిలోహ దృష్టాంతం మణిలోహ సువర్ణ మణి లోహ మణి దృష్టాంతం వేరు లోహ దృష్టాంతం వేరు మణిలోహ దృష్టాంతం ఆభరణము ఇది సువర్ణ మణి బంగరు ముద్ద అది సువర్ణం అంటే బంగారం మణి అంటే ముద్ద అది సువర్ణ మణి అది ఒకటి సువర్ణం వేరు మణి వేరు సువర్ణ మణి తర్వాత లోహ లోహ దృష్టాంతం అంటే ఇనుము 
కత్తి కటాలి మొదలగునవి ఇనుము కంటే వెన్ను కావు ఏమండి కటాలి అంటే అది ఒక ఆయుధం అనుకుంటాం కత్తి కటాలి అంటాం అది ఇనుము కంటే వెన్ను కావు అది ఆ లోహ అగ్ని విస్ఫులింగ అంటే నేను అగ్ని యొక్క నిప్పు రోమల విస్ఫులింగం అంటే రమ్మ నిప్పు రోమ ఈ దృష్టాంతం ఉన్నాయి ఈ దృష్టాంతాలు నేను మీరు చూడండి వేదాంతంలో ఏ దృష్టాంతాలు వస్తూ ఉంటాయి మామూలుగా నువ్వు లోహము ఇంకొక నువ్వు లోహము దాని నుంచి ప్రతి కటాలి ఉంటాయి ఇది ఆరోగ్యాన్ని చాలా ఆరోగ్యాన్ని నాకాన్ని ఉంటానమ్మ అనే మాటతో తెచ్చి అది అంత పాపులర్గా మనం అనుకోవట్లేదు కానీ సువర్ణ దృష్టాంతము లోహ ఇది నిపురవుల దృష్టాంతము మనం కనబడుతుంది ఆ దృష్టాంతం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది బంగారము ఆభరణాల దృష్టాంతము మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీరు ఆచార్య బైతాచార్యుల మాటలు చదవకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే మీరు బైతాచార్యుల మాటలు చదివేసి వాడు కండిషన్ చేసి పెట్టేస్తే వాడు చెప్పిందే మీకు అనిపిస్తుంది ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ మీరు ఏ కండిషనింగ్ ఇంకా అద్వైత కండిషనింగ్ అవ్వద్దు వైద్య కండిషనింగ్ మీరు ఇండిపెండెంట్గా ఆలోచించారు బంగారము ఆభరణం వేరైనా బంగారము ఒక్కటే ఒకే బంగారము అనేక ఆభరణాలు వస్తున్నాయి అని ఉంది దృష్టాంతం ఈ దృష్టాంతంలో ఏకత్వము అనే మాట జరుగుతుంది అనేకత్వము అనే మాట జరుగుతుంది బంగారం అంటే ఏకత్వం అని ఆభరణం అంటే అనేకత్వం అని వినబడుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ అనేకత్వమే సత్యము అని ప్రతిపాదించడానికి ఆ దృష్టాంతం చెప్తున్నారా లేక ఏకత్వము అనేకత్వము భాషించినా ఏకత్వమే సత్యము అని చెప్పడానికి ఆ దృష్టాంతం చెప్తున్నారు అసలు ఎలా ఎలా అనిపిస్తుంది ఏంటిది ఏకత్వం ఏకత్వం ఆ దృష్టాంతం తీసుకుని అందులో ఒకే బంగారం నుంచి అనేక ఆపదలు వచ్చినట్లుగా ఈ జీవులందరూ వేరు వేరు అని ఎవరైనా వ్యాఖ్యానం చేస్తే వాళ్ళు ఎందుకు తర్వాత ఈ ఆభరణాలు ఎలా పుట్టేవో చెప్పడానికి ఇవ్వాలి ఆ దృష్టాంతం ఉత్పత్తి మొదలైన చెప్పడానికి ఉత్పత్తి చెప్పడానికి ఆ దృష్టాంతం చెప్పలేదు భేదం చెప్పడానికి పుట్టింది ఆభరణం పుట్టిందని చెప్పడానికి కోసం చెప్పేది ఆ దృష్టాంతం కాదు ఆభరణాలు రియల్లీ భిన్నం ఉన్నాయి అని అనే ఆ దృష్టాంతం కాదు ఆ ఉత్పత్తి ఆధారం పాయింట్ బాగా కాదు అసలు దట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ అంటారు అదేదో కాంటెక్షువల్గా అలా అంటారు భేదము అనుభవాన్ని చూసుకుందని కల్పిస్తారు అయథా అనే ఆ దృష్టాంతం యొక్క ప్రయత్నం ఇంకా రెండో దృష్టాంతం మహాజ్ఞులు నిపురవలు ఈశ్వరం నుంచి జీవులు అనే రెండో దృష్టాంతం ఈ దృష్టాంతం కూడా మహాజ్ఞుల నుంచి నిపురవలు వేరు వేరుగా ఉంటాయి వేరు భిన్న భిన్నంగా ఉంటాయి కాబట్టి జీవులు వేరు భిన్నంగా ఉంటాయి అదే అదే దాని యొక్క అర్థం ఇందులో తీసిన బంధులు ఎక్కువైనప్పుడు ఈ శాస్త్రాన్ని డిస్టార్ట్ చేయట్లేదు అది అలాగ కొడుతున్నా మీకు ఆ దృష్టాంతం ఆ దృష్టాంతం అలాగ కొడుతుంది ఈ నిపురవలు వేరు వేరుగా భాషించిన వాస్తవంలో పుట్టడానికి ముందు మహాజ్ఞతో ఐక్యమై ఉండేవి అవి ఏనాడు మహాజ్ఞ కట్ట భిన్నంగా లేవు వేరు వేరుగా భాషించడం అనేది కేవలం ఉపాధి పెట్టి వచ్చింది అన్నట్టుగా లేదా దృష్టాంతం లేకపోతే ఆ దృష్టాంతము నిపురవలు మహాజ్ఞుల నుంచి పుట్టే విధానాన్ని చెప్పడం కోసం చెప్పారు ఆ దృష్టాంతం అదే నిపురవలు పుట్టడం గురించి కానీ నిపురవలు అనేకత్వం గురించి కానీ కాదు ఆ దృష్టాంతం అవి కాదు ప్రతిపాదించే పాయింట్ ప్రతిపాదించే పాయింట్ ఏమిటంటే ఈ ఉత్పత్తి ఇన్సిడెంట్ నిపురవ అనేకత్వం కలుపుతాము అవి మహాత్మ భిన్నంగా అది ఆ దృష్టాంతం యొక్క అభిప్రాయం ఇంత వాక్యం చూసుకోండి మీరు దృష్టాంతాహ ఏకత్వ ప్రత్యయ దారిద్ర్యాల ఆ ఏకత్వ ప్రత్యయాన్ని దృఢం చేయడం కోసమే ఈ దృష్టాంతాన్ని చెప్పారు ఏకత్వ ప్రత్యయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు దృఢం చేయడం కోసం నేను మొదటి చూశాను ఒక ముందు వేదాంతం చదవడానికి కూర్చుంటాను కూర్చుంటే ఏదో ఈ తప్పసి ఆరో అధ్యాయం చదువు ఇలాంటి చదువుతూ ఉంటాను ఏదో ప్రసిద్ధమైన చదువుతాను లోతుగా ఏం చదివేను పైపోయిందో ఏదో తప్పసి ఏమో లేకపోతే అవును మనసుకు ఇలాంటి చదువు ఉంటాను ఒక గంట సేపు పాఠం చదువుతాను గంట సేపు పాఠం అయితే ముందు పోవాలంటే శాంతి పాఠం తర్వాత పోవాలంటే శాంతి పాఠం పడేటప్పుడు సంధ్యామం దాని చుట్టూ పోవడం కర్మకాండ పెడతాను మంచిదే చదివి ఆ చదివిన గంట సేపు ఏముంటుంది ఏకత్వం ఉంటుంది ఎందుకని శంకర భాష చదువుతారు మంత్రాలు ఉపనిషం మంత్రాలు చదివి ఏముంటుంది కదా ఏకత్వం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏకత్వాన్ని చదువుతారు ఆ చదవడం అయిపోయిన ఉండే పుస్తకం మూసి ఆచరణ చేసేస్తే అక్కడితో ఏకత్వం ఆకలి ఇంకా మళ్ళీ ఏకత్వం అన్నమాట ఎప్పుడు అంటే మళ్ళీ మొన్నాడు ఆచరణ చేసి మళ్ళీ భాష పాఠం చదువుతున్నప్పుడే ఏకత్వం ఉంటుంది 
అంతవరకు మళ్ళీ ఏకత్వం పైగా ఏకత్వం లేనప్పుడు అలా కూడా కాదు భిన్నత్వమే సత్యం భేదమే సత్యం అన్నట్టుగా సంకర భావన భేదమే సత్యము అని ప్రతిపాదించుట అనురాగుట భేదమే సత్యము అని వ్యవహరించుట దీన్నే స్వామి రామతీర్థ అన్నారంటే దీస్ గైస్ హవ్ కన్వర్టెడ్ ద షూటి వన్నెస్ ఇన్ టు ఎ డెడ్ లెటర్ we have become like a dead letter shruti is a dead letter and all kinds of shrutis have gained currency thereby making the shruti a dead letter we are like in the bharat pradesh lo ee himachal pradesh lo modal betti prati state lo no oka local satrap unta satrap unta ఎన్నరా అర్థం ఎస్ఏడిఆర్ఏపి సత్ర లోకల్ సత్రప్పు ఉంటాడు బీహార్ వెళ్ళారనుకోండి లాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ వెళ్ళారనుకోండి ములాయం పంజాబ్ వెళ్ళారనుకోండి అకాలీ దళ్ సో గోడు కలకత్తా వెళ్ళారనుకోండి మేడం మద్రాసు వచ్చారనుకోండి మేడం కేరళ వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ లోకల్ యునైటెడ్ డెమోక్రాటిక్ ఫ్రంట్ అని ఏదో లోకల్ పార్టీ హైదరాబాద్ వచ్చారనుకోండి తెలుగుదేశం ఈ రకంగా ఎవ్రీ స్టేట్ నేషనల్ పార్టీస్ ని డౌన్ గ్రేడ్ చేసేసి ఈ లోకల్ సత్రప్స్ వీళ్ళు ప్రోమినెన్స్ లోకి వచ్చేసి అసలు సింగిల్ పార్టీ రూల్ అనేది భారతదేశంలో ఒకప్పుడు ఉండేదనే సంగతి కూడా మర్చిపోయాం మనం ఇది ఫర్గాట్ ఇది ఏదో ఒక పార్టీ నెగ్గింది పాలించేది అనే సత్యాన్ని కూడా విస్మరించేసి ఇంకా అసలు పొల్యూషనే తప్ప సింగిల్ పార్టీ ఉండదు కేంద్రం వస్తే స్టేట్ వస్తే మున్సిపాలిటీ కూడా పొల్యూషన్ అనేటువంటి వాతావరణంలో మనం ఉన్నాం ఈ వాతావరణంలో ఏమిటి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏదైతే భారతీయ దేశం యొక్క దేశం యొక్క సమగ్రత ఏకత్వము మొదలైనటువంటి మన అందరినీ కలిపి ఉంచే మున్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మోరర్ లెస్ డెడ్ లెటర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసేసి ఇప్పుడు మన అందరం వేరు వేరు స్టేట్ల యొక్క ఒక ముద్దా అన్నట్టుగా తప్ప మన అందరిలో ఏకత్వం అనేది అసలు ఉందా లేదా అనే డౌట్ వచ్చేట్లాగా మనకే డౌట్ వస్తుంది పై వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉందనుకోండి ఫెలో అమెరికా అనే స్పిరిట్ ఫెలో అమెరికా మన న్యూయార్క్ కూడా అవచ్చు లేకపోతే కాలిఫోర్నియా వాడు కావచ్చు ఎక్కడ పడేదే కావచ్చు ఫెలో అమెరికా అనే స్పిరి తర్వాత ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడంటే వీడు ఏ స్టేట్ నుంచి వచ్చాడు అనే మాట క్యాజువల్ రిఫరెన్సే తప్ప ఇదేమిటి హవాయి వాడు ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు న్యూయార్క్ వాడు అవ్వలేదు అనో లేకపోతే ఏమిటి కాలిఫోర్నియా వాడు అయ్యాడు మిడ్ వెస్ట్ వాడు అవ్వలేదు ఏమిటి అనో ఇలాంటి అసలు ఎటువంటి సూచన ఈవెన్ ఏ హింట్ యూ డోంట్ ఫైన్ ఈవెన్ ఏ హింట్ యూ డోంట్ ఫైన్ ఏ మేస్ సే క్యాజువల్లీ that ronald reagan belongs to the same generation they may say casually they are not talking about the same generation will be the case in the chance of the level of more it's not like that the fellow american and spirit where is fellow indian spirit fellow indian and spirit in the modern age from the new york and 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 the new york ఫెలో అమెరికా అనే స్పిరిట్ నాకు ఇక్కడ కనపడింది ఇటువంటి స్పిరిట్ మనం ఇండియాలో తీసుకురావాలి ఫెలో ఇండియన్ స్పిరిట్ అని ఫెలో అమెరికన్ ఇది వివేకానంద కానీ రామకీర్తి కానీ వాళ్ళిద్దరిలో ఒకటి పెట్టారు వాళ్ళ విద్యార్థులు ఇద్దరు మనం చెప్పుకోలేదు కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఫోకస్ ఏకత్వం మీద ఉంది మనందరం ఒకటి అన్న దాని మీద ఉంది కానీ మనలో మనం ఇచ్చిన వ్యవహారం ఎలా ఉంది మనందరం రెగ్యులర్ ఉన్నట్టుగా మనం వ్యవహరిస్తాం ఆ విధంగా శాస్త్రంలో కూడా ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నట్టుగా కూడా మానవ మాతృలందరూ ఒక్కటి రాణి మాతృలందరూ ఒక్కటి మనందరం కూడా ఒకే పరపురం మన నుండి బయటపడ్డా ఉన్నాము మన స్వరూపము ఆ పరమాత్మ యొక్క ఐక్యమే తప్ప మనం వాస్తవంగా ఇలా విడిపోయి ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళ విడిపోయి పరమాత్మ నుండి విడిపోయి జగత్తు నుండి విడిపోయి అన్ని విధాలుగా ఐసోలేట్ అయిపోయి మనం ఉన్నామనేటువంటిది ఇది పెద్ద భ్రమ ఏకత్వమే సత్యం అని ఈ దృష్టాంతాలన్నీ ఆ విధంగా 
ఏకత్వ ప్రత్యయ దారుణ్యాయ ఏకత్వ ప్రత్యయము ప్రత్యయం అంటే జ్ఞానం దర్శం విషం ఒకటే సత్యము ఒకటి ఏ అనే విషయంలో దానిని దృఢము చేయటం ఒకటి ఇన్ని దృష్టాంతాలను శాస్త్రం చెప్పుకోవాలి అదే కానీ ఈ దృష్టాంతాలను పట్టుకునే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ భర్తను ఈ నిపురవలు ఎలా పుట్టాయి అని లేకపోతే ఈ నిపురవలు భిన్న భిన్నాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనందరం కూడా భిన్న భిన్నమైన వాళ్ళమో అదే కాదు ఏకత్వం చేయి మనం దృఢం చేయకపోతే శాస్త్రంలో ఈ దృష్టాంతాలు ఉన్నాయి తర్వాత సైంధవ ఘన దృష్టాంతాన్ని ఇచ్చాడు సైంధవ ఘన దృష్టాంతాన్ని ఇచ్చి నీ స్వరూపము ప్రజ్ఞానము అని చెప్పాడు ప్రజ్ఞప్తి లేక ప్రజ్ఞానము ఈ పదము చాలా ఇబ్బంది ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మాన్ మహావాక్యం ప్రజ్ఞానము అనేదాన్ని ఎలాగ తెలుగు చేయుతా తెలుగులో ఎలా చెప్పడం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పడం అంటే వేర్నెస్ అని చెప్తాం అదే తెలుగులో తెలిస్తే ఇంగ్లీష్లో సెటిల్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్లో సెటిల్ అయితే తెలుగులో కూడా సెటిల్ అవుతుంది ఏదో సమస్య కాదు ఈ ప్రజ్ఞప్తి లేక ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞానం అన్నది ఒక ప్రత్యేకం అన్న అన్న అనే ప్రత్యేకం మకు సలహము ప్రజ్ఞప్తి అన్నది ఇంకో ప్రత్యయం క్తి అనే ప్రత్యయం అది ప్రజ్ఞప్తి స్త్రీలింగం అవుతుంది అర్థం అవుతుంది విజ్ఞానం ప్రజ్ఞప్తి దీన్ని నేను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాను ఎందుకంటే వెంకటరామశాస్త్రి అంటే ఒక పెద్ద వేదాంత విద్వాంసులు డివర్సు ఆయన ఆయన ఈ ప్రజ్ఞప్తి అనే పదాన్ని చేయలేమి అని అనుభవించారు ఆయన చేసేనంటే అది ఒక అథెంటిక్ అందుకోసం నేను మీకు మనం చేస్తున్నాను ఇంకా మనము దాని గురించి ఇంకా సందేహించడం కథ తేలివి ఎముక అని కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఆయన ఎముక అన్నట్టుగా నాకు అక్కడ కనపడలేదు ఎరు తెలివి అన్నది కొంచెం ఒక స్టాండర్డ్కి చెందిన పదం ఈ ఎరుక అన్నది కైండ్ ఆఫ్ ఎఫోర్ట్లో వర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఈ ఎరుక అన్నది నేను మేమనామం లేని వాళ్ళ ఎవరు వాడారు కాబట్టి అది ప్రజ్ఞానం ఈ ప్రజ్ఞానానికి డెఫినేషన్ ఉంది విద్యార్థి స్వామి వాళ్ళు ప్రజ్ఞానానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారంటే దేనితో నీవు చూపు ద్వారా రూపములను తెలుసుకుంటున్నావు దేనితో చెవి ద్వారా శబ్దములను తెలుసుకున్నావు దేనితో మనస్సు ద్వారా సంకల్పిస్తున్నావు దేనితో బుద్ధి ద్వారా నిశ్చయాత్మకమైన ప్రత్యయాలను చేసుకున్నావు అదిగో అది ప్రజ్ఞానము అని చెప్పారు అది ప్రజ్ఞానము అని చెప్పారు శంకరులు దీని మీద చర్చ చేస్తూ ఓ పూర్వపక్షం లేవని అంటారు ఏమిటో అలా చెప్తావు నేను దేంతో ఏం చేస్తాను అని నేను అడగట్లా నాకు ప్రజ్ఞానం ఉంటే అనే దృష్టాంతం ఏంటంటే హా గోష్ను కాబట్టి ఆవు ఉంటుంది నాకు ఆవును చూపించమంటే ఆవు మీ బెంగళూరు ఇది తోముతుంది ఈ కథలో నేను నాకు చెప్పండి ఏముంటాయో ఉంటాయి ఆవును చూపాలిస్తుంది అవన్నీ కథలో నాకు చెప్పదు నువ్వు ఆవుని కొమ్ము పట్టుకొని నాకు చూపించు ఈ కొమ్ము పట్టుకుంటారు ఆవుని కొమ్ము పట్టుకుని ఆ తలకాయ ఇంట్లో తిప్పకుండా కొమ్ము పట్టి ఇదిగో ఇది ఆవు నేను ఖరీదు ఎంత కావాలా కొనుక్కుంటావా అని అలాగ మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఆవు ఉంటుంది పాలు ఇస్తుంది తోమ ఉంటుంది ఇలాగ మాట్లాడుతుంది అలాగే నాకు ప్రజ్ఞానం ఉంటే ఏమిటో ఇదిగో ఇది ప్రజ్ఞానము అని చెప్పు అని పూర్వపక్షం అంటే అప్పుడు సరిగ్గా ఉన్నట్లేదు చాలా చెప్పడం కుదరదు కదా ఎందుకంటే ఇదిగో ఇది అంటే అది చూపుకైనా విషయం కావాలి చెవికైనా విషయం కావాలి మనస్సుకైనా విషయం కావాలి కానీ ప్రజ్ఞానము అంటే దేని వలన చూపు చూస్తుందో చెవి వింటుందో మనస్సు మనరం చేస్తుందో అది ప్రజ్ఞానము కాబట్టి నీకు గోషులు కాబట్టి చెప్పడం కుదరదే చెప్తా చెప్పి ఇంకా ఉంది అక్కడ చర్చ ఇది ఎక్కడ వస్తుంది చాలా గృహదారణ్యంలో ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ నాకు గుర్తు లేదు గృహదారణ్యంలో బ్రహ్మోజ్జా బ్రాహ్మణి ఉంది పేల పురుషంలో కూడా ఉంది అనిపించారు కాబట్టి అది ప్రజ్ఞానం ఆ ప్రజ్ఞానము నీస్వరూపం ఇప్పుడు ఈ ప్రజ్ఞానము నిరంతరము నిరంతరము అంటే ఆ ప్రజ్ఞానంలో ఇప్పుడు చూపు వినికిడి అని భేదాలు కనపడుతున్నాయి ఇప్పుడు దేంతో చూస్తాము దేంతో వింటాము అంటే అంటే ఆ ప్రజ్ఞానంలో ఉండే ముక్కలు వచ్చాయా వినేది ఒక ప్రజ్ఞానం వేరే చూసే ప్రజ్ఞానం వేరే అలా ముక్కలు వచ్చాయా లేవు నిరంతరం అలా ముక్కలు రాదు 
మనం ముఖం వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది చూపు వేరు మినిక్కిడి వేరు అంటే మనం ముఖం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే సైంధవర్ధన ఇది మైత్రేయ బ్రాహ్మణంలో వచ్చింది సైంధవ ధన దృష్టాంతం అక్కడ ఆ దృష్టాంతాన్ని చాలా కాషస్ గా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ దృష్టాంతాన్ని మీకు ఉన్నటువంటి లౌకిక పరిజ్ఞానాన్ని దానికి అప్లై చేసి ప్రయత్నం చేయకూడదు ఎందుకంటే శంకరుడు ఓ సెన్స్ లో ఆ దృష్టాంతాన్ని ప్రతిష్ఠితే ఆ దృష్టాంతం వల్ల చెప్పింది ఆ సెన్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ అభిప్రాయాలు ఎలా ఉంటున్నాయి మీరు నీళ్ళు తిరిగితే ఉప్పు బయటపడితే అలా అవన్నీ ఉంటుంది అది అక్కడ దృష్టాంతం ఎలాగంటే సింధు జలాన్ని తీసుకుంటాం అంటే సముద్ర జలాన్ని తీసుకుంటాం సముద్ర జలము ఒక్క ఏకరసమా అంతరమును గలది ఏకరసం అంటే పైన కానీ మధ్యలో కానీ కింద కానీ ఇటు లెఫ్ట్ కానీ రైట్ ఎక్కడ చూసినా అది ఏమిటది ఉప్పు నీరు ఏకరసం అటువంటి ఏకరసము నందు వేడి తగిలినప్పుడు అంటే ఒక కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు వేడి తగిలినప్పుడు అది అనేక రసమా అన్నట్టుగా లేదా నిరంతరమైన సముద్ర జలము అంతరములు గలదియా అన్నట్టుగా కనపడుతుంది ఎప్పుడు దాని నుంచి ఒక క్రిస్టల్ బయటపడుతుంది సైంధవ ఘనం ఉప్పు క్రిస్టల్ ఘనమట క్రిస్టల్ ఉప్పు కణిక బయటపడుతుంది బయటపడేప్పటికి ఏమనిగా అనిపిస్తుంది ఇదిగో ఇది సైంధవ జలము ఇది ఇది ఉప్పు నీరు ఇది ఉప్పు కణిక దానికంటే ఇది భిన్నము అనేటువంటి భేదభావన మనకి కలుగుతుంది దాన్ని ఖిల్య భావము అంటారు అంటే అంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ ఉప్పు నీరు ఒక చోట క్రిస్టలైజ్ అయ్యి ఆ సర్వర్ నుంచి విడిపోయినట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది ఆ సర్వర్ నుంచి విడిపోయినట్టుగా అనిపించడం కింద ఇప్పుడు ఈ సైంధవ ఘనమునందు పరిచేదము అంటే అల్పత్వము నెంబర్ వన్ ఆ సర్వమునందు నైరంతర్యము యొక్క నైరంతర్యానికి విఘాతము అంటే దానికి బ్రేక్ వచ్చింది ఇంతవరకు ఏకరసం 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 ఇంకిప్పుడు ఏకరసం కాదు ఇప్పుడు పోయి సౌలభ్యం వచ్చింది ఇదేదో వేరే డిఫరెంట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏకరసము మధ్యలో అంతరము ఉన్నది అనేటువంటి అంతరము కలిగి ఉంది అంటే భేద కూర్చుంది భేద దృష్టి ఇవి ఇన్ని మీరు కనపడతారు కానీ మీరు ఆ ఉపకృష్ణ బయట తీసి ఇది భిన్నంగా ఉన్నట్టు అనిపించింది కదా మీరు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఇంకొంచెం సముద్రం నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఉపకృష్ణలు వేసేసి కలిపేసి చూడండి ఏమవుతుంది కలిసి నైరంతర్యంలో పడి ఈ అంతరాలు ఏమి కనపడు ఈ కింద భావం అంటే సెపరేట్నెస్ ఐసోలేటెడ్నెస్ అది కూడా ఉండదు ఏకమైంది అది దృష్టి అలాగే ఈ ప్రజ్ఞప్తి తెలివి ప్రజ్ఞానము ఈ ప్రజ్ఞానం నీకు ఎలా అనుభవం చూస్తుంది ఖిల్య భావ విశిష్టంగా అనుభవం చూస్తుంది నేను సెపరేట్గా ఉన్నాము ఖిల్య భావంలో ఉన్నాము విడిపోయి ఉన్నాము అన్నట్టుగా మీరు తెలివి అన్నది అనుభవమే మీరు తెలివి ఉన్నా కదా అవును మీరు తెలివి అక్కడ మాత్రం వాడు తెలియాలి ఇప్పుడు కర్మచుడు ఉంటాడు అనుకోండి నువ్వు తెలివి అది స్వరూపం అంటే ఒక భూమి కుమారుల బట్టి అసలే ఉప్పు తెలివి కాదు కర్మనాశ్వరం హిందూ కర్త తర్వాత జ్ఞానం ఎందుకంటే జ్ఞానం కర్మకు అంగం కర్మాంగ కర్మాంగం కానీ జ్ఞానం జర్థం ఆయన దృష్టాంతం దక్షిణ ఉత్తర దిక్కులో ఎక్కడికో పోతే మేరు పర్వతం ఉంటుంది అది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అని మీరు శ్లోకం చెప్తారు ఆయన అంటాడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఎందుకు ఉంటున్నాడు అంటే అక్కడ వేరు పర్వతం ఉందని చెప్తున్నాను అంటే అలాగే అడ్డగోలు కదా ప్రశ్న ఉంటాం అంటే అడ్డగోలు కాదు ఏ ఇప్పుడు నేను లేచి సంధ్యావందనం చేసే అనుమతం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ సంధ్యావందనానికి కానీ అగ్నిహోత్రానికి కానీ అంగం అవుతుందా అంటే అంగం దాని అంగం కాదు ఐడియా అది అర్థం ఏదైతే కర్మ అంగం కాదో ఆ జ్ఞానం వ్యర్థము అని చెప్పి నేను నీకు అలాంటి జ్ఞానాలు కాబట్టి నువ్వు చెప్తాను మహిళలకు దృష్టాంతాలు ఇస్తాను ఏమిటి మా ఊళ్ళో మొసలి ఎత్తు కలదు దానికి పెద్ద గడగడో ఉండేది అది వయస్సు వండిపోయి దానికి ఆ గడగడో మీద గుండు పడింది దాని మీద ఈగలు బాగుతున్నాయి అని ఒక శ్లోకం చెప్తాను చెప్పి కొట్టుకోడు ఇది ఏం చేసుకుంటాము తెలుసుకోవాలి అంటే దాన్ని ఏం చేసుకోవడం ఆ మరండే కాబట్టి ధ్యానం అంటూ ఉంటే కర్మకాగ్యం కావాలి తప్ప 
ఇండిపెండెంట్ గా జ్ఞానం వేస్ట్ అని చెప్తాడు కాబట్టి అసలు ముందు మీరు ఆ కంపూర్పు నుంచి బయటపడి తెలివియే నా స్వరూపము అని అంతవరకు రావాలి మీరు వస్తే అంటే దేహాభిమానం పోయి దానికి అధీనమైనటువంటి ఆ తెలివి నా స్వరూపము నేను చైతన్య స్వరూపుడను అని తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు ఆ తెలివి అది సైంధవ ఘనంలాగా సెపరేట్ గా పరిచ్ఛిన్నమైనట్టుగా కనపడుతాం నేను తెలివి సరే ఆ తెలివికి ఇది ఒక కవర్ ఉండిగా తెలివికి కవర్ వేసినట్టుగా ఈ దేహము ఇంద్రియము మనస్సు ఎక్కడికక్కడ ఆ తెలివి మీద ఒక కవర్ వేసేసినట్టుగా ఆ తెలివిని పరిచ్ఛిన్నం చేస్తూ దానికి ఒక నామరూపాలు అంటడంతో కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ తెలివి ఎందు నాకు పరిచయము అనుభవానికి వస్తుంది తర్వాత భేదం అనుభవానికి వస్తుంది ఇక్కడ తెలివి వేరు అక్కడ తెలివి వేరు అన్నట్టుగా అప్పుడు ఎలాగంటే జ్ఞానం యొక్క ఆ భేద దృష్టిలో ఉన్న వాళ్ళు ఉద్దేశించి సైంధవ ఘన దృష్టాంతం అని చెప్పి ఈ సైంధవ ఘనము సెపరేట్ అయిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది వాస్తవానికి దాన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఆ సముద్రపు నీటిలో వేసి కనిపిస్తే కలిసిపోతున్నాయా అలాగే నేను సెపరేట్ గా ఉన్నాను అనే భ్రమను నేను తొలగించి ఆ సర్వంలో నేను నీవు విలీనం చేసుకో నువ్వు విలీనమైపోతాను దానికేనే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ మహావాక్యం తత్వశీల అదే ఆయన ప్రస్తావన అప్పుడు చూడండి సైంధవన అంటే ఉప్పు కళితే ప్రజ్ఞప్తేకరసైరంతర్యాపారణాత్ అంటే ప్రజ్ఞప్తి అంటే ప్రజ్ఞానం ఏకరస అంటే అది జీవ ప్రజ్ఞానం వేరు ఈశ్వర ప్రజ్ఞానం వేరు అనే ఆ విధంగా అనేకరసం కాదు అది అది ఏకరసము తర్వాత నిరంతరము అంటే ప్రజ్ఞానంలో ఇక్కడ దాకా దేవ ప్రజ్ఞానము ఇప్పుడు ఈ పుట్టుకడికి వచ్చింది ఈ జీవులు అటువంటి అంతరం ఏమీ ఉండదు అది నిరంతరము అని నిశ్చయంగా మనకు మైత్రేయ బ్రాహ్మణంలో చెప్పారు తర్వాత ఏకధైవాను ద్రష్టవ్యం ఇది కూడా చెప్పారు అవి పరంటే చూడు నువ్వు ఏకథా అను ద్రష్టవ్యం అను అంటే శాస్త్ర ఆచార్య ఉపదేశాన్ని అను అను అంటే తను పశ్చాత్ తరువాత ఏ తర్వాత నువ్వు శాస్త్రాన్ని చదువు శ్రవణం చేయు ఆచార్యుల దగ్గర ఉపదేశం శ్రవణం చేయు చేసినట్లయితే నవ్ యు ఆర్ రెడీ ఫర్ వాట్ ఏకథా త్రష్ట ఆ ఏకత్వాన్ని తెలుసు దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకో నవ నవగ్రహాలు ఇంకో విజ్ఞేశ్వరులు ఇంకో వెంకటేశ్వర స్వామి ఇంకో జైవి జీవులు కాపలా ఉంటారు జైవి జీవులు కాపలా ఉంటా నేను ఉన్నట్టు దేవాలయానికి వెళ్ళాను జైవి జీవులు కాపలా ఉంటాను జీవులు ఇంకో జీవులు ఆ జైవి జీవుల చుట్టూ ఈ జాలి ఇలాంప జాలి వేసి తాళాలు వేసుకుంటాను నేను నాకు విష్ణుకి ఎలాగ తాళాలు వేశారు కదయా మీరు ఈ జేబీ జీలు కూడా తాళాలు ఏమిటి అని నేను అంటే అంత ఉన్న జేబీ జీలు మొబలే వాడు పట్టుకుని పెట్టేస్తాను ఆ మొబలు తీసుకుని పెడతాము అవి సిమెంట్గా అయినా బరువే ఉన్నా వాళ్ళు వచ్చేసి అర్ధరాత్రి వచ్చేసి వాటినేమో ఉడకించేసి సిమెంట్ని కూడా అల్లు నుంచి తప్పేసి అదేమో గోడ దాటి చేసి పట్టుకుంటున్నారు కదా అలా అయింది ఎవరు ఏం చూసుకుంటారు చేయించి అందుకోసం వాటి కాపలా కోసం సో విష్ణు కాపలా ఏం చేయరు ఏం చేయరు కాపలా పూజారి గారు తాళాలు పెట్టి తాళాలు ఉంటాయి సమ్ యూస్లెస్ స్లాబ్స్ ఉంటాయి మామూలుగా మీరు కిరాణా స్లాబ్ అయితే కనిపిస్తారు ఇంతవరకు ఉంటాయి దాని పేరు ఎందుకంటే బోర్డుతో ఆ బోర్డు పెట్టు తాళము ఇద్దరు తప్ప తాళము దానికి ఒక మిచ్చేది ఏదో అలాంటి లాక్ ఏదో అది నేను చిన్నప్పటికి అవే చూసుకుంటున్నాను అవి ఇంత లావం అని మీరు బొంది తీసుకుంటు వేసిన ఈ కటింగ్ ఉంటుంది అలా వాడు అక్కడ కూర్చుని ఇక్కడ నదిలో పడి చక్కగా కూర్చుని చీకటి రాత్రిలో అక్కడ కూర్చుని ఆ తాడంతో అలా చెత్త కొట్టుకుని ఏదో ఇలా ఇలా కళ్ళు కూర్చుని ట్వంటీ మినిట్స్ లోపల అది కూడా మీకు ఎక్కువ కాబట్టి అలాంటి లాక్లు వేసి పెట్టారు దేవుడి చెప్పారు సో అలాంటి దేవి వీళ్ళు లోపల విష్ణు ఇటు పక్కన ఒక దేవి అటు పక్కన ఇంకో దేవి అని మీ భేదం అంతా ఇదంతా సత్యం అనుకోకండి మీరు 
దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు అందులో ఈ భేదమంతా సత్యము అని అనుకుంటే దాని నాటి మేటు లుక్ అట్ ద ట్రూత్ సో ఎలా చూడమంటారు ఏక దైవాన్ని ద్రష్టవ్యం ఈ దేవాలయంలో ఉండే దేవతలన్ని నాలుగు రూపాయలు వేరే కానీ ఒకే పరమేశ్వరుడు ఇలా ఉన్నాడు అని చూడకండి సీన్ అయ్యింది తర్వాత వీధిలోకి రా వీధిలోకి వస్తే ఇంకో బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు పంజాబీలు మద్రాసీలు పురుషులు స్త్రీలు అన్ని భేదాలు కలుగుతాయి ఈ భేదాలన్నీ కలుగుతాము ఉపాధి పెట్టి వచ్చినవి ఒకే పరమాత్మ అందరి ముందు ఉన్నాడు దర్శించు సో ఆ విధంగా పంచభూతములను దర్శించు ఆ పంచభూతములలో ఏకత్వం ఒకే ఈశ్వరుడు పంచభూతములుగా ఉన్నాడని దర్శించు వేరెవర్ వెనెవర్ ఒక పాఠం అయింది వేనెవర్ వేరెవర్ అని ఒక పాఠం వాళ్ళ కూడా మాట వినరా లేదు అయ్యో మీకంటే నేనేమో షకీరా అనే పేరు వినాలంటే పోను అది విన్నారా ఆ పాడింది ఆ పాట చాలా బాగా చాలా బాగా ఆవిడ పాపులారిటీ వచ్చిన పాట అదే మొట్టమొదటి పాట తర్వాత ఏమో చాలా పాట వేరేవర్ వేనేవర్ అని పాడుతున్నారు వేరేవర్ వేనేవర్ ఏక ఏకత్వాన్ని దర్శన ఏకదైవ అనుదృష్ట అని సూచించడం కాబట్టి అలాగే మీరు ఏకత్వ ప్రత్యయాన్ని దృఢం చేసుకోవడం అవసరం తప్ప ఈ భేదములన్నీ చెప్పారు కాబట్టి ఇదే సత్యం అని అనుకోవడం తప్పు చిత్రపటవతిచిత్రపటవృక్షసంధ్రాధిపత్యాభ్యనేకర్మవిచిత్రతాఖనవత్ ఉపసమాహరిష్య ఉపాసము ఉపసంగం అహరిష్యత 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 నృంగ అలాగే ప్రాయోక్ష్యత ఆత్మనే పదంలో నృంగ కఠినమైన ప్రయోగాలు నా ఉపసంగ అయోక్ష్యత అయోక్ష్యత అయోక్ష్యంత కాబట్టి అవి నృంగు ప్రయోగాలు నృంగు ప్రయోగాలు అంటే ఇంగ్లీష్లో హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ కానీ అది అది ముఖ్య ఊహ అది జరిగిన పరిస్థితి ఏమిటి దేర్ వర్ నో గుడ్ రైన్స్ దేర్ ఈ షార్టేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అది ఉన్న పరిస్థితి ఈ ఉన్న పరిస్థితి మీద మీరు ఊహ చేసుకుంటారు ఏమని had there been good rains there will there would not have been sharp rain alandi you say english no what are you king what are you king i would have banned uh, this up if you are prime minister what you will do in a high school law debate with them if you were the prime minister what do you do? ఒక తరం ఏం చెప్పాడు అంటే నెహ్రూ గారు ఇఫ్ ఐ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ ట్రై ఫర్ రికగ్నేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ అ పర్మనెంట్ మెంబర్ ఇన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని ఇంకొకరు ఏమని చెప్పాడంటే ఐ విల్ డిక్లేర్ వన్ షో ఫ్రీ ఇన్ ఆల్ సినిమా థియేటర్స్ ఫర్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఎవరికి ఇవ్వాలంటాం ప్రైజ్ ఆ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వాడికి ఇవ్వాలి వాడికే ఇచ్చారు ఇది ఉన్నవాడు హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ప్రయత్నం చెప్పిన హెడ్ మాస్టర్ నవ్వుకున్నాడు ఎవరు నవ్వుకోవాలి 
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನುಂಗು ಪ್ರಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಇಪ್ಪಡಿ ಕೆಲ ಶಂಕರ್ ಅದು ನುಂಗು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಈಗ ನುಂಗು ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನೇ ಕಮು ಬ್ರಹ್ಮಾನೇ ಕಮು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಚಿತ್ರಪಟಮು ಚಿತ್ರಪಟಮು ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಕಟುಂದ ಅನೇಕ ಉನ್ನಾಯ ಅನೇಕ ಉನ್ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನೇಕ ಗಲಭೆಯು ಅಲ್ಲಾಗೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಉನ್ನಾಯಿ ತರವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವತ್ವ ಜೀವಮಂತರು ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಂಠ ಭಿನ್ನಮಗಳು ಅನೇಕ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರಮು ಅನೇಕಮು ಸಮುದ್ರಮು ಇಲ್ಲೋ ಅಲಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಯೊಕ್ಕ ಅಲಲು ಓಲಾ ಉಂಟಾಯಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಲಲು ಇಂಕೋಲಾ ಉಂಟಾಯಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲಲು ಇಂಕೋಲಾ ಉಂಟಾಯಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ ಅಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಕ್ಕ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಲ ಅಲಂಟೇ ತರಂಗ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ತರಂಗವು ಬೇರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ತರಂಗವು ಚಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ತರಂಗ ಅಡಿಗಿಂದಿ ನಿಮ್ಮೇಮಿ ಎಕ್ಕಡೆ ನಿಂತು ಪೈ ನಿಂತು ವಚ್ಚೇವಾ ಮೇ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏವೇದು ಬೈಕ್ ನಿಂತು ಎಕ್ಕಡೆ ನಿಂತು ವಚ್ಚನಂತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನಿಂತು ವಚ್ಚೇವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂದು ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹಂಗಾ ಉಂಟುವಾ ಮೇಮ್ ಅಪ್ಪಡಪ್ಪಡು ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹಂಗಾ ಅಂತ ಮೀತಾ ಪಡೆದು ಮನೋಜ್ಗಾ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಟಾವ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹಂಗಾ ಉಂಟಾವೇ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಅಡಿಗಿದೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚೆಪ್ತಾ ಅವ್ರು ಬಾವುಗಳ ಸೇರಿ ಚೆಪ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನುಂದಿ ವಚ್ಚಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾ ಈ ಪಾತಿ ಈ ಸುಖಾರು ದುಃಖಾರು ಇದ್ರೆ ಏನು ಸಾರಂಗ ಲೇದು ನಾ ಸ್ವರೂಪವು ಸಮುದ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಭಿನ್ನಂಗಾ ಇಪ್ಪುದು ಏನೇ ಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೇನು ನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಚೂಸಿ ದುಃಖಿಸಿದಂತ ಕಟ್ಟೆ ನಾ ಸ್ವರೂಪಾನೇ ಗುರ್ತು ಚೇಸ್ಕೊಂಡೆ ಉಲ್ಲಾಸಂಗಾ ಉಂಟಾ ಅಂಗಿ ಅಂಗಿ ಚೆಪ್ತೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಬೇಡ ಅನ್ನಡಿ ಅವನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಇವನ್ ಒಬ್ಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಉಂಟಾವ ಸುಖ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಉಂಟಾವ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾವ ಆ ಸುಖ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿ ಇಂಕೋ ರೋಜು ದುಃಖ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಉಂಟಾವ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾವ ದುಃಖ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಪೋಯಿನ ನುಂಗು ಉಂಡೇ ಉಂಟಾ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅತೀತಂಗ ನಿದ್ರೆ ಪೋಯಿಂದ್ರು ಬೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇರು ನುಂಗು ವೇರು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಲ ಉಕ್ಕುಮಿ ವೇಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಬೋ ನೀವು ಚೆಪ್ಪಿದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಚೆಪ್ಪಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಕ ಮೀನ್ ಔಷಧಿ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಅವರು ಇದು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಐ ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಅನೇ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇ ಸರಿ ಕೊಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಚ್ಚು ಶ್ರವಣ ಚೇಂಜ್ ಇಡೀ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಪಸಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಔಷಧ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸಮುದ್ರಗಳು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಾಗೇ ದೇವರು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೀವರು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಕೋಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕೋಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದಾಗ ಆದಿ ಸಬ್ಬು ಅಂತ ಈ ಪುರಂಗಳು ಬೇರೆಗಳು ಉಂಟಾಯ್ ಮಹಾರಿಗಳು ಬೇರೆಗಳು ಉಂಟಾಯ್ ತರವಾತ ಈ ಪುಟ್ಟುಗಾರನೇ ಉಂಟಾಯ್ ಇಬ್ರು ಅಲಾಲಕ್ಷ ಪುಟ್ಟುಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ನಾಶನಾಗಿ ಉಂಟಾಯ್ ಉಂಟಾಯ್ ಅವರು ಕುಟ್ಟು ಉಂಟಾಯ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಂಟಾಯ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲವರು ಕೊಡ್ತಾಯ್ ಕೊಡ್ತಾಯ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಪುಟ್ಟುಗಳು ಇವನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟೆ ಈ ಭೇದವೂ ಇದಂತ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೆ ಅದೇ ಮನಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಕ್ಕ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟೇ ಇಫ್ ದಟ್ ವರ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದನ್ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೈಂಧವ ಘನು ದ
అప్పుడు చేసి ఉండేది కాదు తెలిసిందండి ఆ శ్లోకం ఆ వాక్యం మీరు తప్పాన్ని ఎప్పుడూ ఏకరూపంగా చూస్తూ ఉండండి అనే సలహా కూడా అనే విధి అనే వినోదం అలా నేర్చుకోండి కష్టమ్యం అనే అటువంటి సలహాలు కూడా ఉపదేశాలు కూడా శాస్త్రము చేసి ఉండేది కాదు పైగా శాస్త్రము అనేకత్వాన్ని నిందిస్తుంది చాలా లోతైన నిందావచనం ఎవరైతే ఇక్కడ అనేకత్వాన్ని దర్శిస్తారో ఈ అనేకమైన సత్యం అనుకుంటారో పశ్యతి నానా సత్యం కాదు అంతకనే ఇవ్వాలి ఇదంతా అనేకమాన్నట్లు ఎవరైతే దర్శిస్తారో అంటే అర్థం అండి అనేకం కాదు అని శుద్ధి యొక్క తాత్పర్యం ఎవరైతే దర్శిస్తాడో ఆ మిగిలిన వాక్యం చూసినా మృత్యోస్య మృత్యోస్స మృత్యు మాత్రమే ఎవడైతే అనేకమైన సత్యము భేదమైన సత్యము దర్శిస్తాడో వాడు మృత్యువు నుండి మృత్యు నుండి పొందు జన్మ నుండి జన్మం పొందమని చెప్పలేదు హి గోస్ ఫ్రమ్ వన్ బర్త్ డే టు అనదర్ బర్త్ డే అంటే బాగుంది కానీ అలా చెప్పేస్తాడు అలా చెప్పకుండా హీ గోస్ ఫ్రమ్ వన్ డెత్ టు అనదర్ డెత్ ఏమైంది ఇలా ఉంది అంటే నాకు అర్థం ఉంది నేను చెప్పాను అదే ముందు దేర్ ఈస్ నో బర్త్ డే దేర్ ఈస్ ఓన్లీ డెత్ బర్త్ డే అనేది కూడా అది డెత్ డే అది బర్త్ డే ఫిఫ్టీఎత్ బర్త్ డే అంటే ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీఎత్ డెత్ డే హీ హెస్ డైడ్ ఫిఫ్టీఎత్ టైమ్ అన్నట్టు ఎందుకంటే మనుషుల జీవితము ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ డెత్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ డెత్ డెత్ ఉంది దీనికి దృష్టాంతం కూడా చెప్పండి ఏమిటంటే చిన్ను బకెట్ని మూతిలో వేసాడు దానికి చిన్నుడు అది మునిగింది మునిగినప్పుడు నిండుగా ఉంటుంది కదా నిండుగా ఉంటుంది కదా నిండుగా ఉన్న దాన్ని చేదలం ప్రారంభించాడు చేత చేత అలా చేతుతో ఉంటే అది ఏమవుతుంది కారిపోతూ ఉంటుంది నీరు జారిపోతూ ఉంటుంది ఆఖరికి చేతికి వచ్చేటప్పటికి ఇంటి బకెట్ వస్తుంది అంతే కదా అదే రకంగా మీరు తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చాడు అలా చెప్పొచ్చు లేకపోతే మహాజ్ఞ నుంచి నిపుణం వచ్చినట్టుగా పరమాత్మ నుంచి బయటకు వచ్చాడు అజ్ఞానం లేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ బర్త్డే అయింది ఫస్ట్ బర్త్డే అయినప్పటికి ఏమైంది కొన్ని కొన్ని నీళ్లు కాలిపోయాయి ఆ బకెట్లో కొన్ని నీళ్లు కాలిపోయాయి కాబట్టి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ బర్త్డే అయ్యేప్పటికీ కొంత లైఫ్ వెళ్ళిపోయింది సెకండ్ బర్త్డే వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకో కొంత లైఫ్ వెళ్ళిపోయింది ట్వంటీ ఎత్ బర్త్డే వెళ్ళేటప్పుడు చాలా లైఫ్ వెళ్ళిపోయింది ఫిఫ్టీ ఎత్ బర్త్డే వెళ్ళేటప్పుడు మీరు తెలిసిపోతుంది ముఖం కూడా సిక్స్టీ ఎత్ బర్త్డే చాలా గంభీరంగా చేస్తాను ఎందుకంటే తెలుసా ఇంకో రూలు ఇంకో రూలు ఆ రూలు ఏమిటంటే ఎవడైతే హృదయంలో భిన్నవాడుగా ఉంటాడో వాడు తన చుట్టూ పెద్ద పెద్ద అలంకారాలు అవి బాగా ఎక్కువగా చేస్తాడు వన్ హూ ఇస్ పూర్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ విల్ హ్యావ్ ఎ రిచ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ అవుట్ వర్డ్ థింగ్స్ అని ఒక రూల్ కాబట్టి వీడు సిక్స్టీ ఎత్ బర్త్డే అంత గంభీరంగా చేసాడంటే 
வீடு அப்படியே வீடு அப்படியே டெத்து வாக ஒன்ன பட்டு உண்ணாடுதான் அப்படிக்கு <laughs> అలా మీరు అలా చెప్పగలరు అంటే చూడవా నువ్వు ఎప్పుడైనా వాడి వాడి కళ్ళల్లో ద స్పార్క్ ఆఫ్ లైఫ్ చూసావా ఆ కళ్ళల్లో ద స్పార్క్ ఆఫ్ లైఫ్ ద స్పార్క్ ఆఫ్ విస్డమ్ ఆత్మజ్ఞానం యొక్క తడుపు నీకు ఎప్పుడైనా కనపడిందా చూసావా ఎలా జీవిస్తున్నాడు మనిషి సౌండ్ పరివర్తన వాళ్ళ జీవిస్తున్నాడా వెయిటింగ్ ఫర్ డెత్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆర్ ఈస్ హీ లివింగ్ లైక్ స్పార్క్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎలా జీవిస్తున్నాడు అవును జీవించుకుంటూ డెత్ వైపు పోయేలాగే జీవిస్తున్నాడు వేర్ ఈస్ ది స్పార్క్ ఆఫ్ లైఫ్ వేర్ ఈస్ ది వేర్ ఈస్ ద స్పార్క్ ఆఫ్ విస్డమ్ ఇన్ హిస్ ఐస్ వెర్ ఇస్ నో స్పార్క్ ఆఫ్ విస్డమ్ కాబట్టి it is not birthday celebration it is indeed a death day celebration and yet there are any issues to be discussed and we will also cover the past and in the current environment we will not be able to do it and we will not be able to do it and we will not be able to do it 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 చచ్చిపోతానే ఉన్నాయి ఒక భయంలో ఉంటాడు కాన్షియస్ ఫియర్ అండ్ అన్కాన్షియస్ ఫియర్ తో ఉంటాయి చచ్చిపోతాననే భయం కాన్షియస్ గా ఉండదు అన్కాన్షియస్ గా ఉంటుంది ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ది అన్కాన్షియస్ ఫియర్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ బాగా పెద్ద ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఒకటి వేసి తన రెవెన్యూ వేసుకుని ఇంకెవరికి తెలియకుండా దాచుకున్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ ది అన్కాన్షియస్ ఫియర్ దట్ ఈస్ ఆపరేట్ చాలా తిరుగుగా చేస్తున్నాను అనుకుంటా కానీ అన్కాన్షియస్ ఫియర్ ఈస్ ఆపరేట్ ఫియర్ ఉంటుంది అన్కాన్షియస్ ఉంటుంది కాన్షియస్ ఉంటుంది కాబట్టి హీఈస్ ఏదైనా కాన్షియస్లీ ఆర్ అన్కాన్షియస్లీ హీఈస్ అప్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ ఆ షష్టి షష్టి పూర్తి మంత్రాలు వీళ్ళు తెలియదు కాబట్టి మీరు ఏదైనా మంత్రులే మంత్రాలు తెలిస్తే మంత్రాలు తెలిస్తే దాన్ని షష్టి పూర్తి అంట షష్టి పూర్తి ఉత్సవ ఆత్మాభిమానం అంట అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి షష్టి పూర్తి అంటున్నారు కదా దీనికి వైదికమైన నామధేయం ఏంటి వేదంలో దీనికి పెట్టిన నామధేయం ఏంటి అంటే ఉగ్రరాథ భయమును కొల్పే రథ ఏమిటి ఆ రథం వచ్చేసినప్పుడు డెత్ వైపు పరిగెత్తి పెడిపోతుంది ఆ రథం శ్మశాన వైపు పరుగులు తీసుకోవాలి శ్మశాన దగ్గరలో కనపడేటప్పుడు వీడికి భయం అది ఉగ్రరాథ అంటే ఈ ఉగ్ర మరి మీరు ఏమో చేస్తున్నారు ఉగ్రరాథ శాంతి చేస్తున్నారు దాన్ని శాంతి కర్మ అంట జనంలో ఏమనుకుంటారు పౌష్టిక కర్మ కర్మలు రెండు రకాలు పౌష్టిక కర్మలు శాంతి కర్మలు పౌష్టిక కర్మలు అంటే పుష్టి బాగా కలగడం కోసం చేసే కర్మ పౌష్టిక కర్మ శాంతి కర్మ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్ ఉన్న చూడండి బీపీ ట్యాబ్లెట్ బీపీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాం అది శాంతి కర్మ పుష్టి కర్మ పుష్టి కర్మ కాదు పుష్టి కర్మ కాదు శాంతి కర్మ ఇది ఉగ్ర ఇది షష్టి అంటే షష్టి పూర్తి ఇది శాంతి కర్మ ఇది నిందావచనం కాబట్టి నేను చెప్పిన పాఠం మీకు నిందావచనం లాగా పడితే ఆ తప్పు నాది కాదు ఎందుకంటే శాస్త్రంలో నిందావచనం నిందావచనం అంటే తీసి పారేసినట్టు మాట్లాడతారు ఎందుకు అలా తీసి పారేసినట్టు మాట్లాడతారు అంటే మనిషిని కొంచెం కుదిపోయి కుదపాలి కుదపకపోతే వాడు సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి ఒక భ్రమలో ఉంటాడు ఇప్పుడు సంధి ప్రేరాపణ అని వాడిని చెప్పకాయ కొడితే వాడు దాన్ని వస్తుంది ఆ రకంగా రుచ్యోత్సవం రుచ్యోమాసం ఒకటి చెప్పకాయ కొట్టినట్టుగా
కాబట్టి పరంపర గురించి పంచభూతాలు ఉంటే అంటే పంచభూతం పుట్టుక సత్యము పంచభూతము సత్యము వాటి భేదము సత్యము అని కాదు తాత్పర్యం అందుకోసం చెప్పలేదు ఈ భేదం అనేది కనుగొనుకో ఇవన్నీ ఒకప్పుడు ఉండి ఇంకొకప్పుడు పోయేటట్టుగా నేను కనుగొనుకో వాస్తవంలో ఇదంతా కనుగొంటే కానీ ఇది ఉన్నదే దీక మరి ఉన్నదే ఏంటంటే పరంపరమయ్యే పరంపరమయ్యే ఉన్నది మరి ఈ కనపడడం అన్నీ ఆ పరంపరమయ్యే కనపడింది అని పరంపరమ యొక్క ఏకత్వాన్ని చెప్పడం కోసం ఈ కథంలో చెప్పాడు తప్ప ఈ కాస్మాలజిస్ట్ చెప్పినట్టుగా నానాత్వాన్ని దృఢపరుచుట కొరకై చెప్పలేదు అది ఆ ప్రతిపాదన ఇప్పుడు వాక్యం చూడండి తస్మాత్ అందువలన అందువలన అనగా ఎందువలన అంటే పైన చెప్పినట్టుగా సృష్టి మొదలైన వాక్యములకు ఆ సృష్టి అలాగే జరిగింది అని చెప్పడం తాత్పర్యం లేదు వాటి తాత్పర్యం వల్ల ఆ కార్యము కారణము కంటే భిన్నముగా ఉండదు ఆ కారణము బ్రహ్మ ఏకము అని చెప్పుకుంటాయి అందువలన ఏకరూప ఏకత్వ ప్రత్యయ దార్ఖ్యాయ పృథ్వీ వేరు అప్పులు వేరు అగ్ని వేరు అని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ వాస్తవంలో పృథ్వీ అంటే పృథ్వీ సత్ ఆపహ అంటే సత్ సతే అప్పులు అనుకుంది అగ్ని సత్ వాయు సత్ ఆకాశ సత్ ఇది ఎలాగంటే నెక్లెస్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్ గోల్డ్ మీకు దాని గురించి నేను ఇంగ్లీష్ మార్చి చెప్తాను నెక్లసి గోల్డ్ నెక్లసి గోల్డ్ అంటే నెక్లెస్ లాగా కనుకున్న గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్ గోల్డ్ ఆర్ములెటి గోల్డ్ బ్రేస్లెటి గోల్డ్ అది నామరూపాలు తప్ప అదంతా గోల్డ్ అలాగే పృథ్వీ యొక్క తేజస్సు ఇవన్నీ కూడా నామరూపాలు తప్ప అదంతా సతే అది ఏకరూపం ఏకరూపత్వం ఏకరూపం ఏకరూపం అని చెప్పిన తర్వాత ఏకత్వ ప్రత్యేకం ఏదైనా కనుగొనుకుంటాయా ఏకత్వమే సత్యము అనే అభేదము అభేద నిశ్చయము కలుగుతుంది అందుకొరకే సర్వ వేదాంతముల ఎందు అంటే ఉపనిషత్తుల అమితి ఎందు ఈ పుట్టిందని ఈ జగత్తు పుట్టింది ఈ పృథ్వీ పుట్టింది ఈ వాయు పుట్టింది అని పుట్టడము అవేమో మళ్ళీ ప్రళయాన్ని పుట్టడము ప్రళయం ఎందుకు చెప్తారు ఇవన్నీ ఆ దేవుడిలో కలిసిపోయాయి ఇవి అంటే దేవుడే సత్యం దేంట్లో కలిసిపోతాయా అది సత్యం కానీ ఇంకా వేరే సత్యం ఏముంటుంది ఇవన్నీ ఏమిటి దేవుడిలో కలుసుకుంటాయంటే ఆ దేవుడే సత్యం కాబట్టి వీటిని ఉత్పత్తి స్థితిలయాని కల్పన ఇవన్నీ కల్పించే రీతి నిశ్చయం ఇంతే తప్ప వాస్తవంగా అవన్నీ యథార్థం అని కాదు ఇవి నేను మాండవ్యంలో ఇవన్నీ నేను విశ్రాంతి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ దృష్టాంతాలు అవి తీసుకొచ్చుకుంటున్నాను ఇది ఎలాగంటే ఒకప్పుడు నేను అడవికి వెళ్ళా నేను ఒక అడవి చెప్తున్నాను నేను అడవికి వెళ్ళా అదే ఇప్పుడు నా అనుభవం చెప్తున్నాను నా వ్యక్తిగతమైన అనుభవం నేను అడవికి వెళ్ళా అడవిలో పైన ఇష్టం పైన ఇష్టం అంటే ఆ ఈ లోపలో ఈ ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి వెళ్తున్నాము సో ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు ఒకరేదో అక్కడ వైల్డ్ మెడోలో ఉంటే ఆ వైల్డ్ మెడోలో ఏదో గ్లాస్ ఇంకో దాంట్లో పెట్టాడు ఇంకో ఆ చెట్టు రోడ్లోకి వెళ్ళాడు నేను ఒకటే వెళ్తున్నాం ఫుట్పాత్ ఎందుకంటే ఈ లోపలో పెద్ద పుల్ యొక్క గాండ్రు మెడో ముందు ఏదో సౌండ్లు వస్తుంటే కానీ మనసులో ఏదో చిన్న వీళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళినా వీళ్ళు ఎందుకు పోయారంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఇమీడియట్గా ఇటు తప్పమే తాలు తిప్పాలంటే మనం కొంచెం భయం అనిపించు ఈ లోపల ఏదో కలుగుతున్నట్టు ఆ గ్రాస్ లో తీరా చూస్తే ఆ పెద్ద పిల్లి అది నా కళలో చూసింది నేను దాని కళలో అది నన్ను చూసి ఆశ్చర్యపడింది నేను దాని చూసి ఆశ్చర్యపడింది ఈ లోపల కలుగుదాం అంటే నాకు భయం అది ఏమో అలాగే నన్ను పరిశీలించడం చూసుకో ఇంతటిలోకి అది ఒక్కసారి ఆ ముందు పంజాలను విధించి 
వెనకాల పనిజాలను నేలకి తన్ని పట్టి ఒత్తి పట్టి ఒక్క ఎగురేగిరి నా మీదకి జంపు చేశాను అని ఒక్క కేకేశాను ఈ లోపల మంచం నుంచి తిన్నాను ఒట్టి మంచం మడత మంచం దాని నుంచి కిందబడ్డా కిందబడితే ఊరికి వాడు ఒక్క ఊరికి దేవి వచ్చింది సరే లేచి ఉన్నంత చెమ కూడా పట్టింది దాన్ని కూడా సంకేళించట్లేదు కూడా అప్పుడు లేచి మనం మంచిగా తాగి ఆ విషయంగా తీసుకుని ఇదే ఇది నా ఇప్పుడు ఈ కథలో ఇది చెట్ట చిగురు దాకా అది సత్యం అనే ధర్మ కలుగుతో చెట్ట చిగురుని కానీ తెలియదు అది ఆది కలుగుతాం ఇది సృష్టి కథలు ఉన్నాయి అలా అర్థమైందంటే మనం వచ్చే ప్రక్రియ కాబట్టి సృష్టి స్థితిలో ఏమో కథ కథలు ఉన్నాయి కూడా కలపం వేదాంతములు అన్నిటి ఎందుకు మీకు సృష్టి కథ ఉంది అదిగో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కథ లాంటిది అంతా అంతా బ్రహ్మేనోయాది అంటాను అని ఆ కథ ముగుస్తుంది ఈ సృష్టి అంతా అయింది మీరందరూ ఎలాంటి భిన్న భిన్నంగా ఉండాలని అనుకుంటుందేమో ఏమో ఇదంతా బ్రహ్మ తప్ప వేరే ఏమి లేదని తెలుసు ఓ అనే కథ అప్పుడు కథ ముగిసిన తర్వాత ఆ కథ తాత్పర్యము ఓహ అదోసం చెప్పాడు ఆ కథని మీరు అనుకోవాలి తప్ప ఆ భేదం అంతా సత్యం అని అనుకోకూడదు వేదాంతములు అన్నిటి ఎందుకు కూడా ఈ ఉత్పత్తి స్థితిలో యాడు కల్పన ఆ కల్పన తెలుగుసము ఏకత్వం చేయడము దృఢం చేయడం కోసం కోసం తప్ప నా తాత్పర్యత్యయ కారణాలు ఇదిగో పృథ్వీ వేరుగా ఉంది అప్పుడు వేరుగా ఉన్నాయి అనే భేదమును మీకు నేర్పడం కోసము ఆ కథను ఉద్దేశించబడం లేదు మనం పరమాత్మ చైతన్యం మనకు వచ్చిన ప్రారంభం ఏమంటే పరమాత్మను మనం ఒక పెద్ద మనిషి కింద మనం భావన చేస్తూ ఉంటాం అది మహర్షులు ఎందుకు పెట్టారు అలాగా వీడు ఉపాసన చేసుకుంటాడు మనస్సును సంసారం నుంచి వెనుకకు లాగి ఆ పరమాత్మ తత్వం వైపు వీడు మనస్సును పెడతాడు ఈ రూపాన్ని ఉపాసన చేసినట్లయితే తర్వాత వీడికి రూపానికి అతీతమైన తత్వాన్ని నేను బోధించగలుగుతాను అని మహర్షులు అనుకున్నారు అనుకుంటే వీడేం చేశాడు ఈ రూపానికి అతీతమైన తత్వం మాకు అక్కర్లేదు రూపం అనే సత్యం అని అక్కడే కూర్చుంది నేను ఒక కథ ఉంది అంటే మరి ఆ కథను మేము సరైన స్పిరిట్లో తీసుకోవాలి పెద్ద కథే ఉంటుంది ఒక విద్యార్థి ఉండి కూడా మా అమ్మగారు దగ్గర ఉండి చదువుకుంటాడు మా అమ్మగారు ఒక్కరే ఇంట్లో ఉండేవాడు ఆవిడ ఉండి పెట్టింది వీడు చదువుకుంటూ ఉండేవాడు ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ రాత్రి పాదకొండు ఇంటికి వచ్చింది ఎలా ఎంతవరకు ఏం చేస్తున్నావురా అంటే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి కంబైన్ స్టడీస్ రాత్రి శ్రీపోతు చూస్తే వీడు ఏదో పెద్ద కంబైన్ స్టడీ అద్భుతంగా చేసుకున్నట్టుగా ఏం కనపడం ఒక రెండు సబ్జెక్టులు పాస్ అవడం రెండు ఫెయిల్ అవడం అలా ఉంటుంది అప్పుడు నాన్న రాత్రి ఏడేళ్ళు ఇంటికి రాదు ఏడు దాకా తిని ఏడేళ్ళు వచ్చేసి స్నానం చేసి నేను చక్కగా నీకు వేడి వేడి భోజనం పెట్టేస్తాను లైట్ గాను నీకు ఎలా కావాల్సిందో అలా తినేసి ఏడున్నర ఎనిమిది ఏళ్ళకి అన్ని పనులు పుట్టింది ఎనిమిది నుంచి పదకొండు ఇంటికి వస్తున్నావు కదా పదకొండు దాకా చదువుకు పడుకో నువ్వు వెనుక ఒకరు చదువుకో నువ్వు పరీక్ష పాస్ అవ్వకపోతే చేయించేస్తాను నువ్వు అలా చేయి నాన్న అని చెప్పి వాడు మిమ్మల్ని పెడతా ఒకవేళ వీడికి వీడిని మంచి దారిలో పెట్టడం లాగా మనం చూసి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి దారిలో ఓ చింత చెట్టు ఒకటి రోజు పక్క ఎవెన్యూ ట్రీస్ అని మామిడి చెట్టు చింత చెట్టు పెడతా మన వాళ్ళు తెయ్యాలని మామిడి చెట్టు మీద ఎలా ఉంటాయి చింత చెట్టు మీద ఆ ఎవెన్యూ ట్రీస్కి తెయ్యాలని ఒక అవినాభావం చెప్తాం కథలో అలాగే మామిడి చెట్టు దెయ్యాల మామిడి దెయ్యాల చింత అది కథలు అలాగే ఉంటాయి పేరుతో సరే వీడికి కొంత ఒక కల్పనల్ని మనం అందజేస్తే వాడు దారిలో వస్తారేమో అని అది భావన చేసే ఆవిడ అరే మనం దారిలో వచ్చే చిన్న చెట్టు చూసేవాడు 
అంటే లోడపడేటువంటి మొన్న రోజు అర్థించుకుంటున్నాడు ప్రసాద్ తిరుగుతున్నాను అంటే రే దాని మీద రాత్రులు దెయ్యాలు ఉంటాయిరా కాబట్టి పెద్దరాలే ఇంటికి రా అని చెప్పింది అంటే భూతాలను ఒకదాన్ని కల్పించి పెట్టింది ఆ చెట్టు మీద రాత్రులు పొగలు ఉంటాయని చెప్పలేదు ఎందుకంటే పొగలు వెళ్ళి రావాలి కాబట్టి రాత్రులు ఉంటాయి అమ్మా నువ్వు ఏడు ఎవరు వచ్చేసాయి నీకు హాని కలగదు ఏడు దాటిందంటే అదే భూతాలు హాని కలుగుతుంది అని చెప్పింది చెప్తే వీడేం చేశాడు మొన్నాడు పడి రాత్రి పోకుండా వస్తే ఆవిడ ఎరా నీకు దేవ ఉంటుందని చెప్పినా కూడా నువ్వు ఇలాగే చేస్తున్నావు ఏమిటి అని అడిగింది అడిగితే వాడు అన్నాడు ఆ దేయాన్ని నేను కలుసుకున్నాను దాంతో నాకు మనిషి పేరుపడిచింది అప్పుడు ఆవిడ ఉంది నేను నిన్ను సరిద్దాలను ఉపదేశం చేశాను నా ఉపదేశాన్ని ఆ విధంగా నువ్వు తప్పుగా పట్టించేవు కాబట్టి శృతి మనకు అలా చెప్పింది రే ప్రబ్రహ్మించిన ఈ జగత్ అంతా ప్రబ్రహ్మించే వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు ఈ జగత్తు కొట్టుకోవడం కాదు ఆ ప్రబ్రహ్మను కొట్టుకో అని చెప్పి చెప్తే వీడన్నాడు ప్రబ్రహ్మించే వచ్చింది కదా జగత్తు ఇది బాగానే ఉంది వీడు జగత్తు కొట్టుకో అంటే అరే నేను పరబ్రహ్మను పట్టుకోమని నేను చెప్తుంటే నువ్వు జగత్తును పట్టుకున్నావు ఏమిటంటే నువ్వే చెప్పావు కదా జగత్ అని పరబ్రహ్మ నుంచి వచ్చిందల్లో జగత్తులో నానాత్మ అంతా పరబ్రహ్మ నుంచి వచ్చింది నువ్వు చెప్పిన మాటేగా నువ్వు చెప్పిన జగత్తున నేను పట్టుకున్నాను అని నేన అంటే జగత్తు పరబ్రహ్మ నుంచి వచ్చింది కార్యము కారణం ఏంటంటే భిన్నం కాదురా అంటే ఎందుకు భిన్నం కాదు భిన్నం కాబట్టి మనం వచ్చింది ఎందుకు చెప్పావు నువ్వు కాబట్టి జగత్తున నేను పట్టుకున్నాను ఇంకా వాడిని ఏమో ధరిస్తాం కాబట్టి శృతి కూడా ఎన్నో ప్రయత్నం చేస్తుంది మా మామగారు చేసినట్టుగా ఎన్నో ప్రయత్నం చేసింది శృతి వీడు దాన్ని తప్పుగా పట్టి చేసుకుంటే శృతి ఏం చేస్తున్నాడు నా ప్రయత్నం అంతా ఒమ్ము చేస్తున్నావు కదా అని నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు పరమాత్మ ఓ భూ కాదు ఓ పెద్ద ఆయన కాదు పురుషులకు కొంతమంది స్త్రీ అని కొంతమంది కల్పనలు చూసుకుని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఈ పురుషులు కల్పన చేసి ఇచ్చారు కల్పన చేసి నువ్వు ఇలా ఆరాధించు నాలుగు బాహులు కలిగి ఉంటాడు నువ్వు ఆరాధించు ఎందుకంటే నీకు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అర్థం కావాలి డబ్బు అడవిలో పోయిస్తున్నాడుగా డబ్బు కావాలి ఆ డబ్బు దేవుడే ఇష్టడానికి తెలుసుకో నీకు భోగాలు కావాలి అది కూడా దేవుడే ఇష్టడానికి తెలుసుకో నీకు పుణ్యం కావాలి అని కూడా దేవుడే ఇస్తాడు మోక్షం కూడా నేను దేవుడే ఇస్తాడమ్మా దేవుడు అందుకోసమే దేవుడికి నాలుగు దేవుడు ఉన్నాయని పో ఆ నాలుగు ఆయన నీకు ఇస్తున్నాడని తెలుసుకో అని చెప్పాను ఉపాసన కోసం చెప్పాను అలా ఉపాసిస్తే వీడు అనుకుంటాడు నాకు ఇవన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల వస్తున్నాయి చుట్టుపక్కల నుంచి వస్తున్నాయి అనుకుంటాడు అలా కదరా ఈశ్వరుడు నీకు వస్తున్నాయిరా ఆయన నాలుగు దేవుడితో నీకు నాలుగు ఇస్తున్నాడు అని చెప్తే వీడు ఏం చేస్తాడు పెయింటింగ్ ఒక మొక్క పెయింటింగ్ ఎందుకంటే వాసన చేయడం కాదు తప్ప ఆ నాలుగు చేతులు పెయింటింగ్ ఏమన్నారా పెయింటింగ్ చేస్తే ఈ షోల్డర్ వేస్తాడు షోల్డర్ వేసి మూడు చేయి తిప్పుతాడు రెండు చేయి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రెండు చేయి తిప్పాలి అందుకోసం అదేదో సైడ్ కనపడినట్టుగా సైడ్ కనపడినట్టుగా ఆ పక్క నుంచి ఇంకా దానికి ఒక ఫ్రేమ్ కట్టి పెట్టాలి అరే నువ్వు యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఫిజికల్ షేప్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐ వస్ట్ ఫిజికల్ షేప్ ఇస్తే రేపు నువ్వు వారపత్రికలు నెల నెల పత్రికలు ఉంటాయి నెలకు ఒకసారి పత్రిక వస్తే కాదు దాంట్లో ఒక కార్టూన్ వేస్తాడు ఆ కార్టూన్లో ఈ రెండు చేతులకి కార్టూన్ వేస్తాడు వాడు ఒకడు ఒకడు ఒకటి ఆవిడ విష్ణువు చొక్కా దొరుకుంటే ఎలా దొరుకుంటాడు ఏ టైలర్ ఎలా ఉంటాడో వీళ్ళు ప్రశ్న వేస్తాడు దానికి వాడు ఏదో సమాధానం అదో కార్టూన్ ఈ కార్టూన్ చూసిన వెంటనే హిందూ దేవతలను వీళ్ళు అవమానం చేసేస్తున్నారు డౌన్ 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 అంటే ఒక ధర్మ ఏమంటే 
क्या हो रहा है
ఈశ్వరుడు అసంసారి ఆయన అఖండ సచ్చిదాత్మ స్వరూపుడు ఆయన ఎందు ఈ జీవుడు ఉన్నాడు జీవుడు సంసారి జీవుడు యథార్థంగా ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈశ్వరుల్లోనే ఉన్నాడు ఎక్కడ ఈశ్వరుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మొట్టలో ఉన్నాడు ఎవరింగ్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈశ్వరుల్లో ఉన్నాడు ఓ మూల ఉన్నాడు ఎక్కదేశ వీడు సంసారి ఆయన ఈశ్వరుడు అసంసారి నిరవయముడు ఆయనకు ఓ ఎకదేశము అంటే ఓ భాగమే దాంట్లో ఓ సంసారి ఇది ఎలా పుట్టుకున్నది సంసారి ఏకదేశ కల్పన అది అన్యాయ అది యుక్తికి విరుద్ధంగా లేదు నేను యుక్తిని పూర్తిగా పక్కకి తోసేసి మీరు తలాతోకాలైనటువంటి కథలు లెక్కలేదని కథలు చెప్పేసుకుంటూ యుక్తిని పూర్తిగా పక్కకి తోసేయటము అది ఈశ్వరుని తత్వాన్ని తెలుసుకునేటువంటి పద్ధతి ఉంటుందండి అలా ఉంటుంది నన్ న్యాయ ఎందుకని స్వతః అదే సత్వాత్మరమాత్మ పరమాత్మ స్వతహాగా ముక్కలు ముక్కలు ఉన్నవాడు కాదు అదే సత్వాన్నంటే అవయవ అభావం ఆయనలో ఇక్కడ చదువు ఇక్కడ గాడు ఇక్కడ ముక్కు మరి జీవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవుడులోనే ఉన్నాడు జీవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ముగ్గులు ఉన్నాడా లేకపోతే కాలులో ఉన్నాడా ఏంటో కూడా సరిగ్గా ఇప్పుడు సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అవన్నీ దేంట్లో ఉన్నాయి లైట్లో ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి లైట్ మొక్కలో ఉన్నాయా కాలు ఉన్నాయా ముగ్గులు ఉన్నాయా లైట్ అరే ఏమన్నా ఉన్నాడు ఈ క్యారెక్టర్స్ అనే కంపితములు లైట్కి అవయవం కాబట్టి ఈశ్వరుడు ప్రజ్ఞాన స్వరూపుడు ఆ విధంగా మీరు తెలుసుకోవాలి ఈశ్వరుడు అవయవములు ఏమవు అవయవములు అన్ని కూడా అవి సింబాలిక్గా కల్పించినవే ఇవి దృష్టాంతం కావాలంటే ఏకాదశ స్కంభంలో ఒక అధ్యాయమే ఉంది ఒక ఒక సెపరేట్ అధ్యాయం అధ్యాయం ఏమిటంటే విష్ణు యొక్క అవయవములోని ప్రతీకాత్మకత మీద రాసి పెట్టింది గుర్తులేదు ఏకాదశ విష్ణు యొక్క అవయవములు ఆయన పట్టుకునే వెళ్ళేవో ఉంటాయి కదా అవి ఏమిటి ప్రతీక ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కో శ్లోకం ఇది చదువుకోవచ్చు ముప్పై నలభై శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఆయన నాలుగు చేతులు ఎవరో ఆల్రెడీ చెప్పారు ఆయన శంఖం అంటే ఓ శంఖం ఉన్నలాగా అలా పట్టేసుకుని అలా నిలబడి ఉంటాడు ఇప్పుడు స్వామీజీ అంటారు అలా నిస్సప్ అయిపోయి అలా ఓ శంఖం ఓ గాధ అలా పట్టేసుకుని అలా నిలుపుతాడు ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ శంఖము అంటే ఓంకార మీరు ఓంకారాన్ని చెప్తే మనస్సు సైలెంట్ అయిపోతుంది మనస్సు సైలెంట్ అయిపోతే మీరు బ్రహ్మలో విలీనమైపోతుంది అదే విష్ణు ఆ బ్రహ్మలో మీరు ఓంకారం చెప్పిన అంటే ఈ భేదాలకి సమస్య పోతాయి దాని పేరే విష్ణు శంకర్ పోతాయి అలాగే కదంటే ఆయన మెడలో కౌశు బ్రహ్మాణిక్యం ఉంటుంది అదే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కోటి రూపాయలు పెట్టి బెల్జియం నుంచి డైమండ్ తెప్పించి ఓ మాల వంట తయారు చేసి మెడలో వేస్తారు అదే అందుకే మాల ఎందుకంటే ఆయన మెడలో ఈ మాలలో ఏమిటంటే ఏమన్నా ఇచ్చినలో ఇచ్చేటట్టు ఈ డైవర్లు ఇవన్నీ తీసుకొస్తూ ఉన్నాం ఆభరణాలు తీసుకు ఉన్నా ఆయన వెళ్ళ వస్తున్నాం ఏం పని పడాలి అన్నెసరీ చూడండి మనం పారిశ్రమిక బెల్జియంలో కూర్చోబెట్టడం ఇదంతా అవసరం ర్యాంక్ వర్క్ పోయి తీసుకొస్తాను బెల్జిలాలు అంటే కూడా ర్యాంక్ వర్క్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి బాగా పోతుంది నేను చెప్పాను అమ్మాయితో ఏమో మనకి ర్యాంక్ వర్క్ మనకి బాగా తెలిసింది చెప్పారు నువ్వు వెళ్ళలేదు కానీ సో అలా The point is, Ishwara is not an avayavamu, he is not an avayavamu, he is not an avayavamu. He is not an avayavamu, he is not an avayavamu, he is not an avayavamu. He is not an avayavamu, he is not an avayavamu, he is not an avayavamu. He is not an avayavamu, he is not an avayavamu, he is not an avayavamu. ఆయనలో ఏకదేశము సంసారం అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే 
నా ఊరిలో వ్రణం ఉంటుంది వ్రణం అంటే పువ్వు ఉంది దేహంలో నా దేహంలో పువ్వు పువ్వు ఉంది కానీ నేను పువ్వు గలవాడను కాదు అదెలా ఉంటుంది నా దేహంలో పువ్వు ఉంటే నేను ఏమవుతాను పువ్వు గలవాడనే అవుతాను అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి హాస్పిటల్కి పోవాలి హాస్పిటల్ ఎక్కడికి పోవాలి జనరల్ సర్జరీ వార్డలు అక్కడికి పోయి అక్కడ ఆ డెంగ్యూలో కూర్చుని ఒక డెంగ్యూ ఉంటుంటే డెంగ్యూ కాదు బలం ఉంటుంది ఆ బలం కూర్చుంటే వాళ్ళు పిలుస్తారు నాకేం సంబంధం లేదు నేను అలాగే ఈశ్వరుడు పరమాత్మ ఆయనకు అవయవం లేనివాడు కానీ ఆయన ఎందుకు ఒక దేశం ఏకదేశం కల్పించి ఆ ఏకదేశంలో సంసారి జీవుడు భిన్నంగా ఉన్నాడు వాడు సంసారి వాడికి సంసారం అంటే పువ్వు ఉంది అని అర్థం సంసారం ఉంది అంటే పువ్వు ఉంది సంసారం అంటే పువ్వు ఏంటంటే ఆ పువ్వు అంటే సంసారం ఎవడో ఒక కథ అన్నట్టున్నాడు పువ్వు సలుపుతో ఉంటుంది అది పువ్వు యొక్క లక్షణం సంసారం అలాగే ఉంది దాన్ని మర్చిపోదామని మీరు ఎంత ప్రయత్నం చేసిన తన దానికి మర్చిపోయినా మరి నా మాట ఏమిటి ఏమున్నాను అని సంసారం చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక ఏకదేశం సంసారం యథార్థంగా సంసారం అజ్ఞాన దేవత సంసారాన్ని కలుపుతాం అంటే సమస్య లేదు యథార్థమైన సంసారం ఈశ్వరుడులో ఏకదేశంలో ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈశ్వరుడు సంసారం అయిపోతాడు ఈశ్వరుడు పువ్వు గలవాడు అయిపోతాడు అది ఈశ్వరుతో దూరమవుతుంది కాబట్టి ఈశ్వరుడే సంసారి అని కల్పించినట్టు ఇన్ని దోషాలు వస్తాయి అయితే అట అట దీనికి ఒక ఉపాయం ఏమిటంటే వీడికి పువ్వు లేదు పువ్వు కల్పిటం అన్నది దాని మన కనుక పొందుతాం అలాగే ఈశ్వరుడిలో ఏకదేశం అనేది ఏమి లేదు ఏకదేశం ఉంటుందని ఆ ఏకదేశంలో సంసార అనేవాడు యథార్థంగా భిన్నంగా ఉన్నాడు అని ఇదంతా కూడా అజ్ఞాన కలిసి కదా ఉన్నారనుకోండి ఆమె అజ్ఞాన సోహత అసలు